Saya saya rasa setelah begitu lama kita berkomit, saya rasa kita dah faham kepentingan uh, pembelajaran digital atau pembelajaran online atau teknologi online ini bukan sahaja dalam uh, pembelajaran dan pe, apa, pe, 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 pengajaran tetapi juga dalam banyak aspek uh, digital digitalization ini menjadi satu teknologi yang dapat membantu retailers dapat membantu uh, banyak aspek sektor-sektor lain di mana dulu kita terpaksa berjumpa face to face uh, sekarang banyak aktiviti boleh dibuat secara atas dalam keadaan So is the technology has, has come to a stage where dia menjadi very important ya yeah? uh, untuk kita sebagai satu shield uh, untuk uh, memerangi uh, COVID-19 ya. Yeah? So quick today we are talking about PDPDP uh, online uh, dalam pasca COVID. Okay, uh, secara roughly inilah dia matlamat siri webinar kita just to recap. Uh, untuk meningkatkan kesediaan warga politeknik dan polis komuniti Ini adalah tujuan utama kita Jadi kita dah spend about 38 webinars uh, Daripada pelbagai uh, panel-panel telah memberi khidmat nasihat Telah memberi untuk ajar, telah berkongsi information uh, Untuk memastikan bahawa warga kita di politeknik dan polis komuniti Is quick dengan uh, apa, uh, knowledge untuk Uh, menangani uh, pasca COVID ini dengan menunjuk dengan menjalankan uh, PDP itu. Ya. Yang kedua adalah memantapkan pengetahuan dan kemahiran sebagai warga politeknik dan polis komuniti. Yes, ya. Yeah. Uh, so a lot of information telah kita beri. So so that kita harap is very useful dapat terutama kompon ini. Kan. Ini adalah satu platform untuk berkongsi pengalaman dan kepakaran dengan warga politeknik dan polis komuniti. So seperti mana yang saya dah kata sebelum ni, webinar ini adalah kali pertama kita berjumpa di atas uh, dalam talian uh, dan ia adalah satu platform yang kami rasa akan uh, quite popular. So kita akan teruskan uh, this platform sebegini untuk membantu warga akademik ya, dengan pelbagai uh, topik-topik yang and then peningkatan profesionalism melalui per perkongsian ilmu. Uh, kita dah tahu bahawa kita dah mengeluarkan sijil atau NPK, nota apa yang begini, pengesahan kehadiran NPK uh, di mana itu boleh tuan-tuan dan puan-puan gunakan untuk peningkatan uh, profesional ini. Yeah. So very good. I think uh, the matlamat webinar from our point of view is something that is successful and kita boleh extend. Next, saya rumah. Okay, uh, so pintas selalu. Okay, so pintas selalu. This is something uh, I think I nak serahkan kepada Dr. Umar to go through. This is a interesting infographic. Umar? Okay. Um, selamat pagi semua. Selamat datang. Saya ucapkan kepada uh, untuk, you know, untuk sesi uh, rumusan uh, pada hari ini. Okay, secara sepintas lalu kita dapat uh, lihat di sini tempoh webinar berlangsung dari 9 hingga 25 Jun. Uh, jumlah webinar adalah 40 slot uh, termasuk uh, satu slot pembuka dan satu slot penutup tapi 38 slot webinar yang berjaya kami uh, Uh, arrange ya uh, untuk uh, ben untuk benefit anda. Okey, so antara tema dia lima tema. So tema pertama pelaksanaan PDP dalam talian melalui platform pengurusan pembelajaran LMS dan platform komunikasi sebanyak enam slot. Ya, tema kedua pelaksanaan PDP dalam talian melalui platform sidang video uh, bagi PDP secara langsung untuk live teaching empat slot. Pembangunan sumber atau media untuk pelaksanaan PDP dalam talian ataupun content creation sebanyak 10 slot. Amalan terbaik pelaksanaan PDP dalam talian ataupun the best practices 14 slot. Dan terakhir pengurusan kendiri kesejahteraan dan sokongan moral ataupun lecturer survival kit sebanyak 4 slot. Okey so jumlah panel uh, yang kita um, ada sepanjang sesi webinar adalah seramai 48 orang iaitu 8 orang pensyarah dari universiti tempatan uh, dari Politeknik Malaysia 19 orang, College Community Malaysia 6 orang, panel luar seorang dan panel antarabangsa 4 orang. Ya saya sebenarnya kami dari pihak kami kami sangat berbangga kerana uh, telah mendapat respons yang sangat hebat ya bukan senang ya untuk kita berkongsi dalam satu platform yang open you know so I think that takes a lot of confidence and I'm very very proud that many of you actually came forward with your proposal on what you like to share during our webinars. Right so jumlah cumulative peserta ialah seramai 15000 orang. Setahnya so, diucapkan kepada anda sebab sebab tanpa sokongan anda sebagai uh, peserta webinar di manalah kami. Alright. Thank you Dr. Omar. So, so sepintas selalu dulu saya ada data that we would like to share with you uh, dan uh, menunjukkan bahawa as a 
Pioneer webinar. I think I think the webinar has has made a good impact uh, kepada warga kita and also warga international to masuk universiti dan sebagainya. Yeah. So uh, thank you Dr. Mua for that. So kita begin kita punya uh, mengupas dan memberi uh, apa uh, take away points yang boleh kita nak kongsi bersama. Remember Dr. Mua said there are five teams. So we'll go team by team and then each of us kita akan memberi sedikit uh, take away yang kami rasa boleh digunakan oleh tuan-tuan dan perempuan di institusi untuk uh, strategize eh, di punya uh, PDPDP. Okay. So, tema pertama adalah pelaksanaan PDP dalam talian melalui platform pengurusan pembelajaran LMS. This one talks about the LMS. If you remember, tuan-tuan dan perempuan kita talk about CDOS fundamentals, bermula dulu the first one dengan Cik Harun dan sebagainya. Ya, yeah, and then uh, kita juga bercakap tentang G Suite, pengurusan PDP, Google Classroom, uh, WhatsApp dengan Cik Ganim saya masih ingat. Uh, low band audiences menggunakan WhatsApp dan uh, dan Telegram. And then uh, semalam, kalau tak silap saya dengan Cik Tajul, was it last yesterday? Yesterday, yesterday ya. Yeah? Building your integrated classroom on the cloud. So these are the topics yang kita uh, letakkan di bawah uh, the team. Okay, I will take away, kita divide into three yang purple tu atau perempuan nampak tu Ah, that is for me Yang hijau tu adalah from Dr. Umar dan yang hitam tu adalah from Dr. Nizam Hitam ke tu? Ke mata saya nak tak Dark blue, it's dark blue Okay, so uh, let us begin with the ladies first Kalau boleh, Dr. Umar, you uh, carry on with the green uh, input first Okay, so um Uh, dari uh, tema satu ya, key take away ya, penggunaan LMS dan platform komunikasi adalah penting ya supaya kita dapat um, uh, menyampaikan maklumat secara sistematik dan efisien dan ini sebenarnya merupakan transformasi ke arah andragogi dan pedagogi secara digital ok, so um, bagaimana? Uh, transformasi ke arah andragogi dan uh, pedagogi secara digital, what can you solve? Okay, so uh, kalau sebelum ini ya, uh, secara tradisional mungkin uh, kita tidak begitu banyak menggunakan uh, LMS dalam PDP kita ataupun kita mungkin lebih kepada uh, cara yang kurang sistematik tapi kini uh, melalui sesi-sesi webinar ya, anda telah dapat melihat apakah potensi Uh, CDOS, apakah potensi Google Classroom, apakah potensi uh, G Suite, apakah potensi AWS untuk sebenarnya untuk uh, merancang anda punya uh, material, menyimpan anda punya material dengan lebih sistematik supaya PDP anda boleh dijalankan secara lebih efisien. So uh, PDP talian PDP on on air itu adalah uh, boleh dikatakan sebagai uh, dia memerlukan satu uh, pendekatan yang baru, pendekatan yang uh, bukan Uh, pendekatan tradisional tetapi ia mengambil kira teknologi yang kita guna pakai eh. so that is something very important untuk tuan-tuan dan puan-puan uh, assume dalam takeaway you cannot apply the same pedagogy or andragogy uh, traditional uh, as of for uh, digital eh. there must be ada certain adjustment that you you kena ambil kira dan kita nak lihat daripada uh, input input uh, pensyarahan panel-panel Uh, ini dia dia dah cakap tentang this kind of andragogy and yeah. And we have summarized those tips into a slide later, which we will share later. So we will share that later, uh, so that you can make more sense of what kind of andragogy and pedagogy, right? So, uh, Dr. Nizam, anything you have to say? Okay. Ah, uh, terima kasih, Dr. Nana. Uh, ini hari terakhir kita <laughs> dalam sesi webinar. Jadi, uh, uh, saya ingin menyentangkan. Uh, memberi sedikit input tentang apa yang telah kita laksanakan sebelum ini uh, kalau kita recall balik kita sebelum ini uh, di dalam tema ini kita telah uh, lihat pembentangan-pembentangan daripada uh, pembentang-pembentang berkenaan dengan uh, aplikasi aplikasi uh, bertemakan ataupun berteraskan LMS seperti uh, G Suite, uh, AWS dan juga Microsoft Teams dan sebagainya jadi uh, di Politeknik kita, kita tahu kita ada CDOS, kita menggunakan CDOS sebagai LMS utama uh, namun uh, tidak uh, kita, kita juga ada pilihan-pilihan lain dengan kos-kos yang lebih minimum eh, yang terdapat di internet uh, contoh seperti yang saya sebut tadi ya, di suite dan sebagainya jadi uh, kita harapkan agar pesyarah-pesyarah kita uh, mengoptimumkan ataupun memanfaatkan platform-platform tersebut dalam sesi PDP mereka 
Jadi uh, seterusnya uh, di dalam sesi-sesi yang kita telah jalani kita uh, buat ya. Yeah. Kebanyakannya adalah kesemuanya dalam tempoh masa satu jam atau mungkin uh, lebih sedikit ya. Yeah. Uh, jadi saya rasa itu satu tempoh yang mungkin agak bukan satu tempoh yang sesuai untuk untuk kita uh, beri pendedahan yang sangat sangat mendalam tentang suatu satu uh, uh, platform tersebut. Jadi kita menggalakkan agar uh, syarah-syarah kita di politeknik, di college committee uh, explore sendiri uh, platform-platform tersebut supaya uh, boleh dimanfaatkan lah. Uh, jadi tujuan sesi webinar kita ni adalah untuk memberi pendedahan tentang apakah uh, fungsi, ya, features-features dan juga potensi satu-satu platform tersebut. Yeah, okay. So itu dia dalam masa sejam of course kita tidak boleh uh, memberi segalanya and maybe this is just the tip of the iceberg uh, webinar ni kita akan meneruskan lagi uh, konsep webinar ini atau secara khusus online ni untuk memberi topik-topik yang lebih menarik dan lebih dalam uh, as time goes on. Eh. Jadi apa yang dikatakan oleh Dr. Nizam adalah bersyarat untuk mendalami sendiri platform-platform tersebut. Uh, choose one ataupun in, uh, in, uh, in as far as Uh, LMS is concern. Ini saya punya input. Uh, CDOS adalah merupakan LMS utama di Politeknik. So mereka pencara di Politeknik uh, digalakkan uh, warga Politeknik untuk memahami CDOS uh, as much as possible. Uh, saya tak kata CDOS is perfect. Saya tak kata CDOS is not perfect. It is satu uh, satu platform yang ada dan kita kena guna. Uh, it is as good as other platform. Yeah. Uh, so di pencarah-pencarah politeknik dan warga politeknik uh, yours is CDOS so make sure that CDOS you are faham as much as possible uh, kelebihan dan kekurangan CDOS okay? kelebihan dan kekurangan CDOS so that you boleh complement dengan other applications yang kontrol orang perempuan dah tahu the second one is for college community as you know as of now tidak ada CDOS yeah? uh, kemungkinan as time comes in the future Uh, when CDOS ada enough resources, kita akan open the gates to CDOS uh, to uh, college community. But as of now, kita galakkan tuan-tuan dan puan-puan menggunakan Google Classroom uh, sebagai your LMS utama. Uh, you can do this secara uh, personal. That means lecturers can open up your own account and guna, guna Google Classroom sebagai satu uh, LMS untuk mengajar. Yeah? Uh, you don't need to have a self account. You don't need to have any account. You just use your own account dan digunakan dia sebagai a personal uh, LMS. I think that is something yang you can do for the college community to start off yeah, before kita plan what is it in store for uh, college community as time goes on. It may be CDOS. Yeah. Uh, the next one is uh, just to make sure that whatever uh, whatever LMS that you guna, the importance of the LMS adalah Uh, rancangan mengajar. You, apa dia yang you nak buat for the whole semester, make sure it's in the LMS. Yeah? So that ini menjadi bukti kepada si auditors bahawa you dah merancang dan you dah tahu apa yang nak dilaksanakan for the whole semester. So LMS ni perlu dikongsi uh, dan diberitahu kepada pelajar dan mereka-mereka yang patutnya mempunyai uh, akses pada rancangan mengajar ini supaya mereka can see the whole Uh, plan for what you have done. Apa classes, apa topics yang synchronous, apa topics yang asynchronous, uh, and so on and so forth. Eh? Jadi tuan-tuan dan puan-puan diharap memahami uh, takeaways daripada LMS dan platform communication ini uh, untuk you uh, me mereka cipta satu strategi yang mantap, yang hanya sesuai dengan keadaan tuan-tuan dan puan-puan. You might use an LMS CDOS but you also may have Uh, apa uh, WhatsApp atau Telegram sebagai backup untuk communication all this is up to you ya yeah? but make sure everything is being shared dalam the RMS and then itu sebagai satu platform yang uh, mantap yang will not change the rest are all very small small apps uh, so that is our takeaway daripada uh, the first thing anything you want to add on top of this for the first thing before we go to the second one ya yeah, berkenaan dengan mungkin saya tambah berkenaan dengan uh, Uh, platform G Suite ya yeah, untuk college community. Jadi um, saya rasa saya ada lakukan sedikit pembincangan dengan uh, pihak ICT. Jadi mungkin uh, uh, 
uh, untuk college community kita akan kita menggalakkan mereka untuk memohon account defeat, account, uh, defeat uh, education uh, version jadi uh, uh, untuk proses uh, untuk memohon defeat account education account ni jadi kita kita harapkan agar dapat kerjasama daripada pihak ICT di coach community sendiri berhubung dengan pihak ICT okay. di, di jabatan uh, untuk create account tersebut So, pihak PTM di yeah, Coach Community yeah, sila berhubung dengan ICT uh, JPPKK uh, get the paperwork and approval and so on yeah. untuk uh, use the G Suite sebagai yeah. unit Okay, so itu dia uh, for the first one. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana menonton. Okay, if not, kita go to the next uh, tema iaitu pelaksanaan PDP dalam talian melalui platform uh, video sebagai PDP. This is where the live teaching comes in. Uh, so, this, this is something very interesting. Uh, ada beberapa uh, topik yang telah kita kenalkan. Uh, feature big blue button dalam CDOS. Okay, so where, where you can see your student and sebagainya. Aplikasi Google Meet, synchronous and asynchronous learning using uh, WebEx, aplikasi Microsoft Teams. So these are the four uh, topics that we have under tema yang kedua. Okay, so these are the takeaway points. But before that, uh, you must understand the concept of video and element synchronous. Yeah. Uh, so uh, bergema. Suara bergema. Okay. So. Uh, we will try to reduce that volume of, of the speaker uh, so that uh, tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu speaker ya, at the moment we don't, we don't need the speaker so minimum, minimize the speaker so hold on, uh. kita try to adjust ok, I'll, 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 I'll. okay so memahami tentang uh, synchronous uh, synchronous classes dan video, right? So, must faham bahawa video boleh digunakan pakai sebagai elemen sistem. Sekelas ni ada topik dalam dunia syllabus yang mana you perlu berjumpa dengan pencara uh, dengan student secara live. Yeah. Uh, so, mungkin tak semua topik. Mungkin 10% of the topic sahaja yang perlu ada sesi sekelas. Dan itu mungkin dimasukkan dalam classes, kelas rumah dengan timetable dan sebagainya. Okay. First, uh, hari pertama ataupun setiap hari Isnin, slot pertama you ada synchronous class. Uh, you masukkanlah uh, video apa uh, teknik guna pakailah teknologi synchronous untuk berjumpa dengan dengan student. Remember, kalau dalam uh, I think it was John Buckman mengatakan bahawa synchronous is only for higher level of uh, thinking. Yeah, hmm. when you nak analyze and talk dengan lecturer and the students get their feedback back and so on. Yeah? So you use uh, video ni which is very precious. Eh? The, the synchronous ni adalah very precious uh, element because dia makan bandwidth, right? Dan dia lambat nak download. So use it effectively. Okay, use it effectively so that the students uh, can gain the most out of you mere synchronous, right? Jangan buat semua synchronous. I'm not saying that buat semua synchronous. No, synchronous is very valuable. Pilih topik-topik yang mana you perlu dan you rancang betul-betul how effective the synchronous, right? So itu yang saya maksudkan, sidang video boleh digunakan untuk melaksanakan kelas synchronous. At the same time, video juga boleh digunakan pakai untuk synchronous. This whole webinar is being recorded, right? Uh, so again, tuan-tuan dan puan-puan, you can have a look at it as, at your own time, at your own place, wherever you are. Then dia jatuh dalam kategori uh, asynchronous, right? So uh, here, this is where, kalau synchronous, saya nak tengok chat. So saya will respond kepada you punya questions and answers. Uh, you want that kind of response, you buat synchronous. But do it short. Jangan buat a very long synchronous. Uh, people, is very taxing on the mind, yeah? Especially bila uh, online. The second one adalah, uh, pautan rakaman sesi live. That's why I said, bila kita dah merakam, uh, please share with people so that people on their own sweet time, they will tengok over and over and over again. Then, uh, Again, you nak guna synchronous, you nak guna live, guna. But plan strategically. Uh, mungkin asynchronous dulu, lepas tu synchronous, lepas tu balik ke asynchronous. So that that storytelling tu kena, uh, dia kemas. Supaya dia, students uh, tidak confuse dengan uh, apa uh, the flow of you punya uh, teaching and learning. So that is my input, um, atau my take away daripada tema kedua. Uh, Dr. Umar? Okay. Um... 
Terima kasih Dr. Nana. Okey, so penggunaan platform uh, sidang video adalah mudah. Tetapi apa yang lebih penting ialah uh, bagaimana pensyarah merancang aktiviti-aktiviti yang boleh, boleh dilaksanakan secara live teaching. Maksud saya berikan task uh, yang mereka boleh lakukan secara individu dan juga secara live teaching berikan task yang mereka perlu lakukan secara berkumpulan atau seperti yang Dr. Nana kata, the, the, more, the, the harder stuff, do it during your live teaching uh, because that's when you can give instant feedback if it's needed. Okay, so gunakan masa bersemuka uh, live teaching untuk mendapatkan respon daripada pelajar terutamanya apabila uh, mereka uh, bila when they are doing the harder stuff itu saja saya saya okay. serahkan pada uh, okay. Dr Nizam terima kasih Dr Umar jadi uh, uh, bagi bagi saya uh, uh, peserta peserta di dalam sesi webinar ini agak bertuah kerana mendapat first hand experience ataupun boleh lihat secara Secara, secara live ya, bagaimana terdapatnya isu-isu teknikal dalam melaksanakan sesi uh, uh, synchronous. synchronous, secara synchronous ya, memang itu memang kita satu-satu uh, yang tidak memang, memang uh, boleh bukan kata impossible tapi akan berlaku uh, akan berlaku dalam satu-satu sesi uh, synchronous walaupun dengan persediaan yang rapi rairan dan sebagainya jadi perkara-perkara uh, tersebut akan berlaku cuma mungkin dari segi psikologinya ataupun dari segi minat ataupun uh, effort kita uh, itu tidak akan meng menghalang kita untuk uh, meneruskan sesi-sesi uh, secara live ataupun synchronous sekiranya diperlukan. Jadi teruskan dengan usaha anda buat seberapa persiapan, seberapa rapi perancangan yang sebaik-baiknya uh, supaya uh, jalan lancar. Ber jalan Uh, sekiranya masih lagi berlaku, jangan uh, berkecil hati, jangan uh, demoralize, teruskan dan belajar daripada apa yang masalah-masalah uh, yang timbul tersebut. Jadi, uh, jadi uh, seterusnya dari segi perancangan, ya seperti yang Dr. Nana dan Dr. Umar mungkin telah terangkan dengan lebih detail, uh, di mana uh, kita perlu buat perancangan ya, dari segi masa, ya, uh, seperti kita masuk kelas secara bersemuka, ya, perlu ada rancangan mengajar, perlu ada uh, 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 perancangan masa supaya kelas kita uh, berjalan dengan lebih efektif dan berstruktur supaya dapat menyampaikan kandungan pembelajaran dengan lebih dan disampaikan untuk memberikan pembelajaran yang lebih bermakna. Okay. Uh, so the establishing the ground rules especially when you're doing yeah, live teaching right. um, establish ground rules seperti uh, pada pukul berapa, berapa minit sebelum sesi live teaching tu pelajar patut uh, you know sudah patut online you know uh, pat, uh, bila uh, mic patut di mute kan uh, adakah uh, video semua patut you know is it okay for them to uh, not show their video so these are the things that you may want to establish uh, with your students for live teaching sessions okay, okay. next what, uh, what about this the infographic no we skip that oh we skip this no no you use that's you tema three. One page. Oh, okay that's tema three. all right so uh so we have got I'm sorry, I got, oh, this is team R3, yes. sorry, yeah. Uh, now we go to the third team, uh, which is pembangunan sumber, uh, pembangunan sumber uh, media, pelaksana PDP dalam talian. This is the content creation, di mana tuan-tuan uh, dan perempuan adalah uh, digalakkan untuk create content. Ini banyak soalan yang datang daripada tuan-tuan uh, dan perempuan dan juga kepada daripada PP, ya. Yeah. Uh, everybody now tanya, uh, semua orang kena buat video ke? Uh, dalam masa yang singkat ni, you nak buat video, uh, it's not going to happen. It's not going to make, uh, it's, it's going to be very difficult. Uh, banyak dah ada. Uh, you, this is where you kena spend time online untuk lihat content-content yang lain yang boleh diguna pakai untuk you punya own uh, apa, uh, contents. Uh. Dan uh, PDF juga boleh digunakan. PowerPoint juga boleh digunakan sebagai bahan untuk you uh, content creation. So, tak semestinya bila sebut content creation kena ada video. Uh, jadi paradigm mengajar melalui today we are going to do this, today we are going to do that is is over, right? It can become dalam PowerPoint, it can come dalam PDF. This is where you do your blender. Lepas tu you ada your assignment untuk test students punya understanding of the two. Uh, and then you ada rules and regulation. Kalau student tak jawab, uh, what kind of uh, apa uh, implication dia dia, dia dia akan hadapi? So strategy is all about the strategy. So this team is about content creation. How are you going to create very fast content creation? So you have got Protagon, you have got Pair Deck, you have got uh, Screen Classify, Screen Omatic, uh, and then we have got quizzes, quiz app, app puzzle, Mentimeter, 
video editing gunakan Filmora dan sebagainya. So our takeaway points are next. Okay, uh, our takeaway points are I don't have any takeaway points. So it's all purple and and black. So purple is yours. Huh? Purple is yours. Purple is mine. Okay. Yes. Sorry, I'm getting old. <laughs> Okay, this is mine. All right, I'm saying that terdapat banyak aplikasi di pasaran. Pensyarah perlu pilih app yang sesuai untuk digunakan. Okay, this is what I mean by that. Uh, yes, kalau tadi you tengok so many kinds of apps yang telah diperkenalkan dan ada lagi yang kami sendiri pun tak tahu. And you you get the the market will get to be flooded with more and more apps. So in the end, uh, which app yang mana yang you nak? Okay, you have got to know. Uh, what is it that you nak? You nak buat? Some apps can do so many things. Some app hanya fokus kepada a certain things sahaja. Uh, so uh, pilihlah uh, apps yang paling sesuai. You don't have to know everything unless you're passionate about apps. Go ahead. You are app person, right? Then you can you can be an educator. You can be a person yang akan mengajar kemudian. Pilih app yang sesuai. Tahu classification dia. Screen casting atau pun uh, apa? Um, Uh, quizzes dan sebagainya itu adalah tema tema generik dia. So you pilih app app yang itu dan itu yang boleh digunakan dalam aplikasi. Pensyarah perlu secara BYOD ya. Maksudnya bring your own device atau falsafahnya adalah this is where pensyarah kena invest in apps. Uh, ada apps yang free, ada packages yang not free tapi premium you have to charge more uh, then you have to pay. So as a lecturer dalam 21st century Uh, teaching and learning ni as you invest in paper, pencil and computer dan sebagainya you kena start to invest in apps. You have to pay either uh, annual fee, you have to pay monthly fee and so on for certain apps and I'm sure you can share this with your friends. Yeah, uh, I mean you duduk satu jabatan you know, we have a group of lecturers coming together okay let's all share this app and let's all share this app so they can use them Uh, continuously, yeah. Uh, so that benda ni boleh diguna pakai, right? And then uh, mungkin you beli app ni, you beli app ni, dan you beli app ni, so kita boleh uh, we can use it uh, as and when times come. So there's so many ways tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan konsep falsafah BYOD ni uh, untuk memastikan pendidikan PDT PDT, PDT PDT ni dapat berlangsung dengan effective. Do not expect everything from the government. That is I think those days are over. Right? Ada, ada perkara yang I think we will get money. Uh, yang mana yang kita dapat, yang mana yang hardware, yang kita dapat software, yang kita dapat, we will provide. Uh, but uh, because changes are happening so fast and cara dia orang punya business model mungkin tak sesuai dengan kita, so dia expect you sebagai pensyarah to invest in your own pen atau your own marker ataupun in your own Uh, app tadi ya. Yang ketiga adalah pencara perlu memahami kelebihan apps yang sesuai untuk. Again, we are back to synchronous and asynchronous. Perkataan synchronous dan asynchronous ni akan will be with us from now for a long time. Ya. Yeah? Imagine uh, you must remember synchronous real time. Asynchronous far, anywhere, anyhow wherever you are, you know that is asynchronous. Fahami kelebihan dan, ke dan kelemahan synchronous and asynchronous. Use it complementarily. Uh, jangan buat semua synchronous, jangan buat semua asynchronous, mix it creatively. Uh, this is where students tak akan bored. If you buat semua synchronous dan mereka boleh expect apa you punya class, they will get bored. So mix and match to come up with interesting uh, flow of your teaching energy. So that is from us, I, that's from me. I'm the purple person, I forgot. Next we have Uma, you tak ada? So I'll next, be sharing after this. Yeah, okay, sharing after this. So yeah, this is Dr. Nathan. Okay, uh, terima kasih Dr. Nana. So, um, dalam sesi yang telah saya jadi moderator, eh, um, uh, ada pelbagai aplikasi ataupun uh, peranti yang kita telah gunakan dalam sesi tersebut. Contohnya seperti kita gunakan iPad, gunakan uh, um, aplikasi OneNote, uh, Microsoft Sway, Lotagon dan juga Voice Recorder, Flipgrid, eh, Voice Thread dan sebagainya. Jadi uh, kita lihat ada variasi pelbagai konten yang kita boleh boleh hasilkan eh, untuk tujuan PDP dalam talian. Yeah. Eh, jadi uh, satu yang satu yang perkara yang penting saya rasa saya nak uh, highlightkan di sini adalah kita uh, sekarang ini menuju uh, peranti-peranti kita ni kita, kita kita sekarang menuju ke arah peranti-peranti uh, muda alih. Penggunaan peranti-peranti muda alih terutamanya student kita dan juga kita mungkin kita sendiri uh, terutamanya kerana dari segi, segi um, 
kelebihan yang ada pada peranti bunda alih ini ha, dia mudah, cepat, ha, mobile boleh dibawa ke mana-mana dan uh, mungkin lebih uh, har- lebih murah daripada uh, penggunaan komputer uh, sendiri jadi um, saya ingin memberi penekanan terhadap uh, pembangunan bahan-bahan ha, cara untuk venture ataupun explore pengguna- pembangunan bahan-bahan uh, menggunakan peranti bunda alih di iPad seperti yang kalau kita ingat Dr. Azma Putra daripada UTEM bagaimana beliau boleh menghasilkan konten yang 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 menarik mengguna, hanya menggunakan iPad ya. ha, jadi uh, satu yang mungkin kita tidak terfikir selama hari ini yang bahawasanya konten sebegitu boleh dihasilkan hanya dengan menggunakan uh, tablet di iPad ya. jadi uh, seterusnya uh, Dr. Uma ada ada uh, membentangkan tentang aplikasi voice recorder, voice track dan sebagainya jadi uh, cuma saya nak tekankan bahawasanya Uh, bila sebut tentang konten uh, ataupun kandungan, e kandungan uh, bukan seperti yang Dr. Nana juga telah terangkan tadi jangan kita limitkan kepada bahan-bahan berbentuk uh, multimedia seperti uh, animasi, grafik, eh, teks dan juga mungkin VR dan sebagainya kita juga boleh gunakan elemen-elemen audio sekiranya ianya bersesuaian eh. yang penting bagaimana kita rancang dan kita design konten uh, tersebut supaya boleh memberikan uh, mencapai learning outcome yang diharapkan yeah. Yeah. Jadi uh, itu saja untuk okay. tema ini. Thank you Dr. Zam. So next from Omar, I think Omar ada a graphic that I got confused just now. So let's see that that slide again. Okay. So um okay. So sebab tu saya pula uh, menjadi moderator untuk a uh, you know, beberapa sesi webinar kita. I think soalan yang saya kerap uh, dapat ialah uh, so how um kita dah belajar pelbagai apps ni, kita dah ada tahu, kita dah tahu platform ni tapi macam mana kita nak merancang uh, PDP kita ok so saya uh, akan berkongsi dengan anda uh, satu uh, framework ya, yang uh, saya develop dulu uh, masa saya belajar PDG tapi uh, saya rasa framework ni boleh diguna pakai pada masa sekarang so saya akan uh, so be, uh, bear with me so I'll explain to you all the flow of your lessons and what are the suitable apps that we can use uh, to actually uh, to conduct the lessons online and synchronously and synchronously async and synchronously. Okay, so kalau before class which can be conducted asynchronously, so students boleh access supportive content material uh, menggunakan LMS ataupun uh, platform komunikasi Ber, uh, bergantung pada situasi anda. Jika pelajar itu uh, pelajar itu ada keperluan untuk uh, low bandwidth punya material so anda boleh, uh, kita pernah kita pernah ada uh, Dr. Siti Rosmina dari PBS yang telah berkongsi bagaimana uh, beliau uh, actually share some materials on WhatsApp dan Telegram. Ya, yeah, bagaimana beliau uh, mengambil gambar setiap slide, you know, dan menghantar bagaimana beliau menggunakan audio untuk menghantar not kepada pelajar. So itu satu cara dengan LMS dan juga platform komunikasi. So bagi uh, pelajar access the supportive uh, content material, okay. Selepas itu uh, get students to watch videos ataupun interactive videos. So apa perbezaan video dengan interactive video lah? Video interaktif sebenarnya membenarkan uh, pelajar bukan uh, melihat video secara pasif. Mereka sebenarnya boleh, uh, kita boleh masukkan elemen nota, uh, audio clip, kita boleh masukkan gambar dan sebagainya. So yang ini dalam sesi perkongsian uh, dengan uh, saya dengan Dr. Uh, dengan Encik Fadli Adon dari Kualiti Kuti Arau, beliau telah menunjukkan macam mana menggunakan uh, ad puzzle ya, untuk menjadikan satu video yang sama ada video yang kita create sendiri ataupun video dari YouTube untuk jadikan sebagai interaktif video. Okay. Lepas itu pelajar boleh uh, complete quizzes on this interactive uh, videos ataupun okay so uh, tanpa menyengkan masa okay selepas itu kita ada sesi semasa kelas untuk synchronous okay di sini uh, what ya, so, masa live teaching nak buat macam mana so first ingat tak uh, banyak uh, channel kita ya uh, best practice mereka kata review apa yang kita bagi material sebelum kelas so review dengan pelajar sama ada dengan quiz sama ada dengan survey ataupun poll ataupun dengan discussion. Selepas itu sewaktu uh, sesi synchronous anda boleh buat live demo ataupun boleh menunjukkan recorded demo tapi anda boleh bersama-sama dengan pelajar. Get them after that to actually apply the content that they have, that they have learned. Okay get them to solve task. Yang ni yang saya kata uh, pakar pun kata uh, task secara individu, task dalam kumpulan. Bagaimana kita boleh buat secara live teaching. Selepas itu get students to present what they have dan okey so ini merupakan tips macam mana kita boleh kendalikan kelas secara synchronous selepas so, kelas ataupun secara asynchronous ya di mana kita boleh dapatkan student untuk record dia orang punya refleksi kendiri supaya mereka boleh buat connection antara apa yang mereka belajar material yang mereka dapat dalam WhatsApp dengan Telegram tu mereka boleh connect dengan sesi live teaching kita uh, get them to reflect on that see uh, can they see the connections also get them to reflect how was the process uh, get them on the The build a relationship, especially online. Okay, build a positive relationship. 
always check in with your students so get them to reflect and after that get them to explore get them to do things uh, beyond uh, you know whatever is in the content get them to look at different videos get them to start creating their own content for example okay so contohnya kalau uh, sesi sebelum kelas anda boleh masukkan uh, content dalam cdos google classroom ataupun seperti yang saya tunjuk kat sini icon telegram dan whatsapp okay Lepas itu anda boleh menggunakan, uh, ini contoh bahan yang anda boleh share. Sama ada video, PDF, uh, audio dan sebagainya. Okay. Di sini yang saya kata gunakan uh, PowerPoint anda, jadikan dia kepada Google Slide, tambahkan uh, add-on iaitu padded punya add-on ataupun anda boleh buat screen casting step by step anda punya teknik menjawab tersebut. Okay. Menggunakan aplikasi screen recorder. Lepas tu aplikasi anda boleh gunakan AdPuzzle di mana AdPuzzle anda boleh ada uh, what you call boleh masukkan audio, masukkan gambar, masukkan soalan. Okay. Kahoot, quizzes, Google Forms. Actually, some of y'all are already doing this. Yeah. Okay. Y'all are already doing amazing things out there. It's just uh, now planning your lessons in a more systematic way. Okay. Alright. So, untuk uh, synchronous class, uh, secara uh, live teaching, meng boleh menggunakan uh, Big Blue Button ataupun Google Meet. Yeah? So, activation, gunakan Mentimeter, Poll Everywhere, Kahoot, quizzes. Yeah? Demonstration again is what I mentioned. Now this is the one, the application. So masa live teaching, uh, nampak tak uh, icon icon ini. This is individual punya work. You can use Padlet and you can collaborate. Or get them to work on a Google Docs, just like how uh, Faradiba from uh, Peace showed how she gets her students to do collaborate uh, mm -hmm. work on uh, Google Docs. Okay, get them to also break them into groups. This is how you break students into groups. For those who are teaching mathematics, get them to work on um, smart bots, online smart bots. Okay. Finally, get students to present. So they can either uh, present, uh, you know, on PowerPoint or you know, in a video or in audio form in Flipgrid or even create their own Canva. So after class, get them to reflect. So as I said, reflection can be done using audio. So just use the native apps available in your own phone. Okay. And then uh, get them on WhiteStrap, Flipgrid, Canva. So this is how, uh, this is my sharing, my takeaway on how you can actually uh, use these different uh, apps to actually plan your lessons. Okay, thank you very much, uh, apa, uh, Dr. Umar, uh, for such an interesting uh, picture form of me, uh, how how things keep that bank as far as uh, sebelum, during dan juga selepas dengan yeah. all that. So itu satu perkara yang boleh uh, tonton for explore. As I say, it's not uh, it's not a formula, it's not one. It's, it's a guide. Yeah, it's a guide. It's not a fixed rule, but possibilities and potential. Ini this is where untuk perempuan uh, kreativiti main peranan sebagai seorang uh, pendidik. Ya. Okay, uh, tema keempat amalan terbaik. This is the best practices. So there are many of them. Saya tidak akan go through. Uh, hanya kita straight away we go to the best uh, takeaways. Okay, yang saya punya adalah uh, amalan terbaik ini boleh digunakan sebagai garis pandang. This is satu perkara yang kita pernah faham. Uh, perkara ini work for the for the panel because of the environment yeah of course because of the student capacity because student level of matureness dia sendiri uh, passionate passion dia dia sendiri dan sebagainya dan that amalan happen to work for him or her hmm. but tuan-tuan perempuan you are everybody ada dia punya own uh, strength and own weaknesses you have got to plan and learn uh, step by step jangan expect everybody i don't expect everybody to be prof karim tomorrow Uh, ataupun, you know, uh, so it's something that you uh, you have to go step by step and improve. Uh, instead, find who you are. Uh, siapakah you sebagai seorang pendidik online ini? What kind of teaching philosophy you want? And then you explore that, then you guna these tools. Uh, so the time for traditional teaching is almost over. Uh, online learning is going to be here. So it's time for us to get serious uh, dengan digital learning. Number two, pensyarah perlu. Memahami, as I said, perlu memahami kekuatan dan memahami belajar infrastruktur sebelum mencuba idea amalan, as I said. Uh, those are guidelines, use them well, uh, guidelines dan cari. Please find your own strength and your own weaknesses and improve and improve. Okay, so Umar. Alright, so uh, take away from best practices would be uh, like what uh, Prof. Roshan mentioned, students are all on moon now waiting for the teaching and learning from earth so what are you going to prepare to send to the to remain connected i think this is a question that you may want to ask yourself right the second one was um passionate educators i think uh, i think you all also would, uh, participants would also agree with me that when we uh, saw the sharing from best practice uh, educators too 
you can see how passionate they were and how inspired we were at the end of uh, their session. I think so. I really hope that you know that that positive vibes actually reached you as well. And finally, would be plan. You just you can't just wing it. So that would be my three, three uh, key points. takeaways from best practices in your webinars. Right. Yeah. Okay, over to you. No, okay, Sam. thank you. Uh, uh, unfortunately, saya tidak berpeluang untuk menjadi moderator pada mana-mana sesi dalam tema ini. Namun begitu apa yang saya boleh mungkin saya boleh kongsi ataupun yang, apa yang saya dapat kemungkinan uh, adalah uh, bahan kita perlukan perlu rancang bahan dan teknik ataupun menggunakan teknik-teknik yang sesuai uh, untuk sesuatu uh, hasil pembelajaran yang hendak dicapai. There's no one size fits all dalam pembelajaran ini. Jadi sebagai contoh yang saya sebutkan uh, dalam wireless system dan English tidak kemungkinan tidak akan ada teknik atau bahan yang sama bahan dah tentu uh, teknik yang sama eh di mana wireless system kemungkinan dia adalah lebih kepada technical eh, dan elemen-elemen kognitif yang berbeza dan juga English menggunakan teknik-teknik uh, yang berbeza. Yeah, berbeza so it, mungkin itu salah satu benda yang saya boleh highlight okay. right. so tools are there tapi how do you use it uh, meaningfully uh, you know for your lessons and if it's relevant and how do you make it relevant to your students I think that's very important okay so, Uma you have something to share with what John Bergman is Yes, uh, okay, yeah, yes. this is the one. Yeah. Okay, so uh, this is uh, the periodic uh, table look like uh, for global standards for online learning. So what I would like to uh, highlight would be the ones in the center here. So uh, Bergman actually mentioned about establishing positive relationships when we are actually teaching online. He also mentioned uh, when do we use the lower blooms. So the lower blooms are usually conducted like, you know, asynchronously uh, before class. Okay. Uh, also, uh, as instructors, learn to focus on uh, group space. So maybe I can use the, um, what do you call, the annotation here so that it will be easier for us to see. Okay. So uh, this, I hope this will be uh, make it easier for you all. But anyway, let's look at this. So get meaningful tasks, get short media. You know, many uh, best practices uh, speakers mentioned that please do not uh, create uh, videos as long as five minutes. You know, the shorter, the better. Chung the media. Also do practical activities. Remember to connect prior knowledge. So make sure students come prepared before they, they start your live session with you. Also, when you ask them, use a proper questioning strat uh, strategies. Instead of asking them, faham ke ta, you know, get them to uh, do a low stakes assessment. Uh, so th that's how we can actually gauge their understanding instead of asking faham ke ta, right? Okay, accountability. Get students to be accountable that, you know, so the, uh, accountability in different forms. So for students, how sure are you that students actually the videos that you have shared before you come to class. So that's when the ad puzzle, for example, ad comes in where students cannot skip without answering yeah, the look, questions. Yeah. Also, when you meet them for live teaching, ask them questions, prepare a Kahoot quiz based on contents that you have already shared. So this acts uh, as a gatekeeper okay. before they come uh, to, you know, for your live teaching class, okay? Use the pre-class data, okay? This is very important where, for example, you have given students a Google form, a, a, a simple quiz of five questions uh, before they came to class. So during live teaching, show them uh, a screenshot who submitted first, first. Antonio, uh, who scored the highest marks, you know, give them like, Get them, let them feel that hey, it's worth that I actually did this task. It me, at least, at least, uh, she actually, my, my lecturer actually uh, observed, uh, you know, my progress. Okay, get that done. So, um, teach to interact. Okay, so always have an interaction with your students. So, uh, again, higher blooms are done during live teaching. Maybe okay, set clear expectations, embrace failures, like what uh, Dr. Nizam mentioned. Okay, and never lecture. I think this was also mentioned by uh, so many of our best practice yeah. speakers. Make sure you get students to do student-centered activities. Get them into groups, just like how we would do in a real classroom in a face-to-face. -face. Get them into groups uh, during live teaching. Promote collaboration, model for students. Be a good student yourself. If you can show that you're continuously learning, I think your students will also be motivated to uh, learn continuously. I think that's... Uh, but you can Google this, and uh, I think this is very inspiring and actually covers a lot of our best practice um, what is this elements. Called? What is this, called? this is called uh, the global standards are periodic table. Um, yeah, global so standards of online learning. Online, online, learning. For online learning. For online learning. Mm -hmm. okay. You can Google. Right? Yeah. Okay. Okay. So uh, next we go to Tima. Sorry. Uh, Tima. 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 The final The final team. Yeah. Yeah. team. This is where uh, it's very different eh, daripada the Tima Tima yang sebelum ni yang lebih fokus pada best practices, technical issues, respect 
This is the you as a person, yeah. as an educator, student, as a human being. It's a human being. Yeah. yeah. How are you going to communicate mind to mind uh, so that you, your classes are not boring? You understand that person. You have the empathy, and then and then uh, these are the things that you boleh guna pakai. I remember memahami uh, digital body language. I think that was an interesting input. Eh? Uh, then bagaimana mengakalkan motivation, how do you keep your students motivated? I know sometimes you yourself need to be motivated. Uh, this is where your bosses, your ketua jabatan, your ketua uh, program dan sebagainya must keep everybody, must keep everybody motivated in this kind of environment. Aspect pengurusan masa, very important. It's all about planning. It's about planning, it's about planning. And tips menjaga kesihatan. Mental, okay? okay. okay. Right. So now the takeaways are Penting untuk memahami psikologi pelajar dan pencerah semasa mengajar. Okay, understand your audience. Eh? Dalam semua perkara yang kita design, tak kira lah apa pun, you have to understand siapa you nak present this for. Eh? You're not presenting for yourself. Dalam mesyuarat, dalam you buat presentation, you buat presentation untuk siapa? Siapa audience you? Apa level dia? Dan sebagainya. You have got to do it. Orang buat filem, dia pun ada market audience dia siapa? Dia bercakap dengan apa? So those kind of things you tak boleh lari. You understand your market, you understand your students, and you understand yourself. Plan, plan, plan. Ini yang saya kata tadi. Uh, walaupun face to face ke tak face to face ke traditional ke mystery plan, plan to plan ni, uh, you cannot run away. Especially online, you have really got to be uh, someone yang strategic because dunia time is time you adalah all over the place. Kalau dulu you dah one hour, now the time is yours. So, bila time is yours and you not plan well, you akan bertrabur. You know, all over, all over the place. You, 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 you cannot control your student, you sendiri pun tak disiplin. You have got to be a disciplined uh, educator, right? Bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Okay, inilah dia. I think the philosophy daripada all that we have seen, you will ask me, susahlah, time consuming, of course. But once you are there, once you dah dapat the... the What's the word groove uh, into it? Yeah. You 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 will improve yourself. When the you what you will guna over Reusable. and over and yeah. over and over. Right. So, itulah concept fasa fasa kita. Yeah. Uh, mm -hmm. Be be patient and come up and be uh, carry through dengan this uh, PDT. Green support. Hi. Uh, okay, green <laughs> Okay. So this was um uh, we had uh, okay for so for this session tema five we had also counselors from University of Malaya counselors from Kuchmadi Jasin and also a counselor from Polytechnic Mersing Johor. So uh, I think one key takeaway that I still remember was uh. This uh, person from Kosh Community, uh, Jasin, yeah, Sai, she mentioned about formula kekalkan motivasi. So she she had this acronym called Mendaki. Yeah. So what is your main target? She mentioned about positive talk, uh, you know, setting your emotions right. Get network, you know, get a buddy to, to help you. As met, like what you mentioned just now, get the apps, get a buddy yeah. system, you know. So what is your desire, you know, your niat, yeah. Mm -hmm. So kita betulkan niat kita, you know, when we're going to teach our students attitude, positive attitude, gain knowledge, be uh, lifelong learners, you yourself be lifelong learners, always, uh, you know, improve yourself uh, day from day to day. Also, she mentioned about an acronym called CAR, which is uh, how would you, what, what kind of formula activity kah dalam talian? So, she mentioned about being creative, being active, and also, how respond. are you going to respond to your student? Also, she mentioned about, you know, building a rapport, get the session interactive, uh, pantau masa ya, perhatikan bahasa badan, persediaan mental dan uh, physical. So these are my main uh, takeaways uh, from the fifth team. Okay, okay saya nak tambah sikit. Yeah. 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 Uh, <laughs> saya mengendalikan uh, sesi daripada uh, PMJ. Uh, PMJ, Puan Zaitun. Yeah. Uh, yeah. Jadi uh, antara yang saya, saya uh, boleh uh, highlightkan di sini adalah uh, seperti yang Dr. Nana sebutkan tadi adalah uh, kita perlu sebagai pesyarah perlu bijak dalam menguruskan masa untuk mengelakkan juga tekanan eh, yeah. daripada kerja, buat yeah. kerja last minute dan sebagainya dan juga demi kelecinan sesi PDP tersebut of course dan juga uh, kita perlu kategorikan kerja-kerja uh, uh, ataupun task-task task kita tu ke kepada uh, mengikut ke kepentingan, keutamaan dan juga kesegeraan task-task uh, tersebut supaya kita dapat rancang yang lebih baik lah okay. Okay. So we have got about 5 minutes left, hmm. plus minus uh, I think uh, ini kita, we have, kita dah habis kita dah habis the takeaways from the five teams. Ini adalah results ataupun some data yang kita nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan mengenai dengan 
uh, the webinar. So maybe Dr Nizam, you can bring us through this. Okay, mungkin uh, secara superficially kita kita cuba uh, akan memandangkan masa agak terhad. So uh, the, yang ini results ini adalah daripada survey ataupun questionnaire yang telah di dibuat oleh Dr. Umar, terima kasih kerana itu dan daripada survey itu melalui menggunakan uh, instrumen Google Form Google Form, Google Google form. form. <laughs> So, um, jadi uh, daripada survey tersebut kita dah telah mendapat sebanyak 857 responden eh. responden telah men men menjawab survey tersebut eh, daripada uh, 8 857 survey, uh, responden tersebut kita mendapati uh, analisis yang telah dibuat kita dapati 94.7% daripada responden uh, bersetuju bahawa sesi-sesi uh, webinar telah disampaikan seperti yang dijangka ataupun diharapkan oleh para peserta. Mm -hmm. eh, ini satu yang baiklah. Jadi uh, 95.2% uh, seterusnya uh, menyatakan bahawa kandungan pembelajaran telah disampaikan secara berkesan mm -hmm. oleh uh, para panelis kita. Eh. Kemudian 93.7% uh, bersetuju bahawa PACE uh, suatu webinar tersebut adalah memuaskan. Yeah. Uh, 90.7% bersetuju bahawa tempoh sesuatu sesi webinar tersebut adalah mencukupi, yeah, sufficient bagi tujuan penyampaian kandungan-kandungan yang hendak disampaikan. Yeah. Seterusnya 97.6% bersetuju bahawa panelis adalah berpengetahuan dan berpengalaman Okay. Dalam bidang masing-masing yeah. uh, 96.3% uh, bersetuju bahawa uh, uh, webinar ini telah uh, Mereka mendapat pengetahuan yang baharu Melalui sesi-sesi webinar yang telah dijalankan yeah. 94 dan terakhir sekali 94.3% uh, Menyatakan bahawa mereka bercadang untuk mengaplikasikan uh, Knowledge atau, atau uh, pengetahuan yang diperolehi daripada webinar ini uh, untuk uh, kerjaya mereka ataupun CPDP mereka. Ya, yeah. so yeah. matlamat kita hmm. uh, nampaknya matlamat kita tercapai. Secara keseluruhannya <laughs> apa gaya lah. Yeah. Yeah. Okay. So, okay, yeah, this one, so this one we had open-ended questions uh, in the survey like why did you attend our webinar? So if you can see, uh, I think the, the the biggest size here, the word gain, new, uh, skill, you know, uh, yeah, I think it's gain new skill, gain to use something. Uh, so to acquire new, uh, using the new norm, you see? So these are the words lah we can mm. see. So I think the word, I think the key word here is gain. That's mm. why they wanted to mm. attend yeah. our webinar. They want okay. to gain something. gain something. Yeah. So what was your biggest takeaway when the, the question I asked was, what was your biggest takeaway? And then I think online learning, new, uh, new way of teaching, I think. Yeah, so from this is what I can interpret from here. So I think, uh, they are also they have they have actually learned something new. Yeah. I yeah, that's that's what uh we'd like to share. Okay. okay? All right. So um yeah, so okay. I think that comes to the last slide. Okay. okay, before we go to the question and answers, let me complete this. Our way forward. Uh our way forward is that uh uh, instructors dekat Polytechnic and College Community, kita expect you to become lifelong learners. Selalunya kita expect students to become lifelong learners. Tapi uh, untuk menjayakan uh, this whole teaching and learning thing, we have got to make sure that uh, students dan juga lecturers see themselves as lifelong learners. Uh, bila kita see ourselves as life lifelong learners, kita, there's no stop. Uh, it's always going on, kita accept failure and then kita accept uh, that, that it's going to take some time but we do not give up. So itu adalah way forward yang pertama atau point yang kita saya rasa kita nak uh, stresskan di sini. Number two, we dekat JPPKK as far as BIPE atau CIA, CIA ini adalah curriculum instructional and uh, assessment. Kita akan cubalah assist in terms of matters related to CIA on for online uh, curriculum will, we will come, curriculum juga akan menggunakan pakai platform platform ini uh, their, their inputs, uh, exam will have their inputs. In fact, today I think there will be one input from exam, uh, pukul 3 nanti on online uh, assessment. So, yes, this is this is not, this is the beginning. Eh? Uh, the webinar is not going to end here. Periodically, kita akan guna this uh, technology untuk kita uh, sampaikan maklumat kepada tuan-tuan dan perempuan dan juga mendapat input dan uh, apa uh, information daripada tuan-tuan dan perempuan so that we can build a better uh, future, right? So, uh, in the end, uh, kita semua belajar. Uh, this is something new for us. This whole webinar is something new for us. 
uh, something yang kita explore out of nowhere. Kalau you can see this room, uh, memang a very small room uh, dan kita tak expect pun kita nak wujudkan something like this here. Tapi everything came together dengan webexnya dan uh, dengan uh, dengan adanya apa saudara saudara Gani dan juga Zaini dan Puan Nurul yang ada di belakang kamera yang tuan-tuan perempuan tak dapat lihat. So we, we, we created this webinar series. So thank you everybody atas kerjasama. Uh, this is not the end. Uh, in fact, today pun there are two more uh, sessions after me. Yeah, so there are two more sessions after this. Iaitu uh, Penasihat Akademik. Uh, so ini moderator would be uh, Dr. Siti Norida yang akan bercakap dengan peranan penasihat akademik especially untuk khusus khusus yang dibuat secara dalam talian. Uh, so apakah peranan mereka? So lecturers who are not uh, penasihat akademik juga kena faham apa peranan PA. So you can talk and, and we uh, can communicate with them uh, effectively. Yeah? Dan yang akhir sekali slot, yang akhir sekali dapat penilaian uh, secara apa penilaian secara digital online assessment ini akan diberi akan disampaikan oleh uh, Haji Suko dan juga mereka-mereka uh, daripada BGN. Yeah, so those are the things yang uh, kita dah prepare and of course do not forget 4:30 insya-Allah uh, kita akan ada bersama kita uh, Dr KP uh, JPP KP KK bersama kita bersama dengan uh, Dr. Umar sebagai host uh, untuk wrap up uh, untuk memberi uh, sesi penutup uh, webinar uh, siri apa, Digital City Web uh, menerukkan norma baru. So that is the last but not least of the slot yang kita dah sediakan pada untuk tuan-tuan lepas. So please Spare us, skip lagi ya, skip lagi masa lagi ya. Uh, I know it's been very taxing for the tonton of Papua. The long, it's been a long three weeks uh, for you and for me here. Uh, I think it's a song for you and for me. Uh, so, uh, so, uh, so, please bear with us. Make sure that you are here for 30 so that we can wrap it up and then we see our apa, our our beloved uh, Dr KP and to see what and to hear what he has to say. Uh, and how to move on. Thank you very much from all of us. Don't forget at 11, uh, we have got the next uh, slot. Uh, so, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera. Uh, terima kasih. And, uh, so, man. Man. Oh, <laughs> it's also, a wrap. Oh, yeah, oh, yeah. Okay, so, uh, kami uh, nak cakapkan uh, terima kasih uh, eh, kepada so, semua participants, yeah, uh, especially yeah, kami yeah. dah tahu siapa nama-nama yang selalu masuk awal. Okay, Banyak. jom, jom. Yes. Wait. Huh? <laughs> <laughs> okay, thank you. Okay, okay thank you so much. Bye. 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 Bye.